estiver proximamente. É, só agradecer a Deus e o Raul pela oportunidade. Era algo que você já estava esperando? É, o Raul tinha conversado, conversado contigo antes da partida sobre a possibilidade de tu entrar? Como é que funcionou isso? Ah, ele sempre vem falando para se preparar, para jogar, nunca se sabe se vai jogar ou não. Eu estou me preparando e foi uma sensação incrível. Quando ele me chamou, foi jogar com ele profissionalmente. E foi uma sensação maravilhosa. Fiquei um pouco nervoso quando peguei na bola, mas depois de dar um passo assim, foi bom. Que tu, como é que tu faz essa avaliação dessa tua estreia? Acho que jogou bem? O que tem a desenvolver ainda também? Ah, eu acho que eu fui bem, tenho muito que desenvolver ainda, sou muito novo e só sensação, sensação muito boa, né? Porque é a primeira convocação aí, que agradeceu o professor Raul. E agradecer a ele por, por, pelo ensinamento dia a dia e agradecer pela oportunidade, né? Que ele sempre vem, vem nos dando aí pra gente. Como é que está a expectativa aí de vocês para os próximos jogos, agora enfrentando o Figueirense, não grande na capital, como é que está a expectativa de vocês? A expectativa está grande, né? Sabemos que o Figueirense, o Figueirense é um, uma equipe muito forte, mas também a gente vem trabalhando aí para poder, poder fazer o nosso melhor. Perfeito, a tua expectativa como é que está, né? Minha expectativa está é boa, o Figueirense é um time bom, sei que a está trabalhando dia a dia, forte para chegar lá e fazer um bom jogo. E como é que foi o trote? Sempre tem essa, essa tradição no futebol, né? O trote, raspou o cabelo, como é que foi para ti? Pô, aqui, como é que foi o cabelo aqui? O trote foi... É uma sensação muito boa, né? Quando a gente se diverte no, no meio do futebol. É muito gratificante esse momento. Foi muito, muito feliz. Vocês eram da categoria de base mesmo, como é que era a jornada de vocês aqui? A carreira de vocês aqui? A gente chegou no sub-17, né? Enfim. Mas eu estava o Catarinense ali e fizemos um bom Catarinense, graças a Deus aí, a equipe em si. Uma ideia de semifinal. O que mais? Aí a gente teve a oportunidade né, de subir profissional aí e hoje nós estamos dando o nosso melhor e nosso objetivo é manter para mais para frente ser um dos grandes jogadores aí. Que mais? A sensação boa, né, como a gente vem falando aí. É, o pessoal do grupo acolheu bem e sempre vem pegando nosso pé né, para a gente melhorar no dia a dia. E, e é isso aí. Bacana. Profissional, como é que foi vocês? Foi tranquilo, de boa, assim, essa, essa mudança? Vocês vão ficar já no profissional? Como é que vai ser? Como te falei, né? O pessoal ali do nosso grupo ali do profissional nos acolheu muito bem e nos abraçou como se fosse da família, né? Uhum. E hoje tem um grupo unido e fechado ali para sempre dar o nosso melhor. Bacana. Vocês são de Cuba, não? Não, eu, sou, eu vim do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro? Eu sou de Brasília. De Brasília também. Como é que tá, como é que tá essa cidade para vocês aí, conhecendo... Chegaram quando aqui em Cuba? Cheguei em 23 de agosto de 2021. Ano passado? Também chegando no mês de agosto ali. E a cidade de Cuba é maravilhosa, né? Uma cidade calma, uma cidade muito boa de, de conviver. Bacana, tinha jogado em outros times? Não, não, time, clube, clube não, só em, em projeto. Uhum. A gente veio jogando ali no. Eu, eu passei no casa lá ali em Araraguá, uhum. três anos, e foi lá que deu a visibilidade aí pra a oportunidade de com esse. Eu passei num projeto ali para o Miguel, lá na comunidade, uhum. desde novinho, e joguei na categoria de baixo do Bambu, Carioca e Cabo Frens. E aí depois vim pra cá direto, né? Tu passou para a Alemanha que falou.